Voor onze serie Vrijwilligers in Noord zijn we te gast bij Skadi en twee bestuursleden willen ons wel vertellen waarom zij vrijwilligerswerk doen. Wie ben jij? Hallo, ik ben Valken Michielsen. Ik uh, ga volgend jaar het bestuur bij Skadi doen. En uh, ja, ik loop hier al drie jaar rond. Ik heb uh, gewedstrijd gegroeid. Dat houdt in dat je zeven keer per week uh, of meer gaat trainen. Uh, dus je bent eigenlijk heel je leven uh, is ingericht op het roeien. Uh, en daarmee neem je eigenlijk heel veel van de vereniging. Je krijgt boten, je krijgt coaching. Um, en het is, een, ja, het, is, het is een manier om iets terug te doen voor de vereniging. Het is een mogelijkheid uh, die mij is aangeboden. Uh, en ik ben van mening dat uh, als je dat aanbod krijgt, als je dat mag doen, dat je dat met volle handen uh, moet aanpakken. En jij bent? Uh, mijn naam is Inge Jansen en ik uh, ben dit jaar secretaris op SCADI. Dus dat houdt in dat je een jaar uh, ja, fulltime hier zo bent. Een jaar stopt met je studie om je in feite vrijwillig in te zetten voor de vereniging. Uh, we hebben een vereniging met 600 mensen. Dus het is heel belangrijk om, om iedereen actief te houden. Uh, en iedereen erbij te betrekken. 600 mensen, dat is best wel lastig. Er komt heel veel bij kijken. Dus we doen projecten in de buurt. We organiseren wedstrijden met de roeien. Maar ook um, nou ja, feestjes, dat soort dingen. En voor iedereen, iedereen wil altijd wel helpen. En um, ja, ik denk dat het belangrijk is dat je als bestuurder dan het overzicht van houdt. En het is heel leuk, want het is hier één grote familie. Ik kom uit Brabant en ik ben bij Skadi gegaan. En eigenlijk niet meer weggegaan. En dan is het ook fijn als je ja, iets terug doet. De, ja, ja, je er gewoon meer voor kan inzetten, dat is heel fijn. En uh, ik denk dat dat wel aardig lukt zo dit jaar. En hoe ben je op het idee gekomen om vrijwilliger te worden? Nou, dat is me eigenlijk gevraagd. Want elk jaar gaan ze op zoek naar een nieuw bestuur. En dan uh, wordt de president wordt gevraagd en die zoekt mensen om zich heen die uh, hij denkt die goed zijn voor een functie. Dus je hebt uh, ja, secretaris, penningmeester, iemand die op het wedstrijdroeien zit, iemand op het competitieroeien, sponsoring. Uh, en toen ben ik gevraagd voor secretaris en toen dacht ik eigenlijk dat het wel leuk was. En ik zat aan het eind van mijn studie, dus uh, een tussenjaar is dan ook wel fijn. Maar het is wel een investering, want je zei dat je een jaar lang niet kan studeren. Ja, dat klopt. Is die investering de moeite waard of kan je dat nog niet afwegen? Nou, het is zeker de moeite waard naast het feit dat je uh, nou, hier een jaar bent. Ontwikkel je jezelf natuurlijk ook heel erg. We, zijn, uh, we gaan in gesprek met de gemeente, met het college van bestuur van de universiteit. Dus uh, vooral in het veld ontwikkel je jezelf heel erg met uh, hoe je met relaties omgaat. Maar ook met leden, vrijwilligers. Uh, nou ja, je hebt, uh, we zitten met z'n achten elke dag bij elkaar, dus dat is ook een groepsproces wat je doormaakt. Dus ik denk dat je in de praktijk er heel handig van wordt. Hey, en jij gaat nog beginnen aan deze ja. klus? Ik word dan volgend jaar uh, president, dus ik moet mijn bestuur samen gaan stellen. Uh, en dan ga je kijken naar de overdracht, wat zijn je taken, uh, hoe ga je dat invullen, uh, wie kan je daarbij helpen. Dus het begint eigenlijk al vanaf, uh, vanaf dat moment en dat gaat dan, ja, het wordt steeds drukker op een gegeven moment. En in de zomervakantie ga je dan langzaam van taken wisselen. Dat uh, ja, het oude bestuurslid het gaat steeds minder doen en jij gaat steeds meer doen. Uh, en dan tot, uh, tot aan de wisseling waar je officieel wisselt, waar je officieel uh, bestuur wordt. Uh, ja, ga je je eigenlijk steeds meer inzetten en op een gegeven moment ja, ben je het hele jaar dus fulltime bezig. Het is natuurlijk geweldig om je ja, zo'n jaar lang in te mogen zetten, uh, om die kans te krijgen. Uh, en je ziet ook dat de vereniging het geweldig vindt dat er mensen zijn die dat doen. Uh. Blijft er dan nog tijd over om te roeien? Nee, helaas niet meer. Nee, ja, dat is de keuze die je moet maken. Je moet op een gegeven moment ook gaan kijken van uh, ja, wat kun je nog in het roeien. Uh, je ziet dat mensen met roeien uh, heel snel eigenlijk al door kunnen groeien naar iets. Uh, bijvoorbeeld naar een uh, wereldkampioenschap. Uh, ja, en dat is ook prachtig om dat te zien. Maar voor mij is dat dat er helaas niet meer in is. Dan ga je kijken naar hoe je ja, hoe je op andere manieren kunt inzetten voor de vereniging. Krijg je ook waardering? Uh, nou, meestal wel. Mensen vinden het heel leuk dat je zelf hier vrijwillig een jaar inzet. Maar het is natuurlijk wel, als dingen goed gaan, dan gaat het gewoon goed. En als het misgaat, dan ga je het van alle kanten horen. Dus dat is soms, daar, daar leer je eigenlijk ook mee omgaan. Dus dat is heel fijn om met die energie om te gaan. Maar je merkt dat vooral mensen die het zelf ook hebben gedaan, dat die naar je toe komen van... Uh, ja, joh, dit is echt goed geregeld en dit is leuk, dat is leuk. De mensen die weten hoeveel moeite erin gaat eigenlijk. Wij zijn nu met z'n achten, bij Falco zijn ze met acht personen. Maar jaren waarin ze maar met z'n vijven waren. En dan, ja, dan moet je echt samen hard werken gewoon om de vereniging, ja, om de continuïteit te behouden. En met z'n achten kan je wel echt stappen zetten in de professionalisering van je vereniging. Dus, maar dit jaar gaat het goed, dus we uh, hopen dat dit zo kan blijven.